Buongiorno con Officina Stampa Bar e benvenuto al sindaco di Genzano Carlo Zoccolotti. Buongiorno, benvenuto buongiorno. sindaco. Allora, insomma, le aperture possiamo immaginare che andiamo sulle europee, sulle schermaglie. Allora, vediamo un pochino come apre il messaggero oggi. Abbiamo in apertura proprio BCE, primo taglio dei tassi, Giorgetti era ora. Voto l'ombra dell'astenzione, l'allarme di Meloni che è preoccupata, le elezioni europee contano, sono preoccupata per l'affluenza, Schlein rilancia dell'IRPEF, 4 miliardi per la sanità, battaglia per il congedo parentale. Libero ha un'apertura sempre come al solito molto forte, maestra con la casa degli altri, la comunista Salis, abusiva e morosa, la candidata WS ha occupato un alloggio popolare a Milano nel 2008, da allora non ha mai pagato, accumulando 90.000 euro di debito. Vabbè, 5 stelle, 1000 balle, tutte le bugie di Conte, questa è la foto centrale. Fatto quotidiano, la Nato fa il D-Day anti-russi, Putin no, attacco l'Europa, Meloni, le televendite, che dice le televendite? Dell'impar condicio, <ride> dell'impar condicio, va bene. Questo è Travaglio che ce l'ha anche con il povero Mentana che ha intervistato la Meloni. Dice a lei il TG della 7, agli altri 8 e mezzo, insomma, agli altri nelle retrovie perché non è intervenuta. Insomma, la Gcom per dire, insomma, il povero Mentana è stato è stato preso di mira perché non avrebbe fatto alla Premier le domande giuste per contrastarla rispetto a quello che diceva è chiaro che ognuno ha i suoi e credo che tra Porro, Vespa e, <ride> e Mentana si sia scelta la sua cerchia insomma questo è, è in dubbio come insomma penso anche dalle altre parti. Sindaco, intanto benvenuto, da dove vogliamo iniziare? Dalle europee? <ride> <ride> Beh, mi sembra che l'ombra dell'astenzione non sia un'ombra, <ride> ma sia un mostro. <ride> ne parliamo spesso, insomma, francamente dopo tutte le ultime elezioni <ride> sembra che sia un po' forse l'unica cosa che, che, che purtroppo, purtroppo Certo. Siamo ormai un po' per scontata, quindi è sicuramente qualcosa eh, su cui la politica, tutti noi dovremmo, dovremmo cercare di, di riflettere, non è facile, ovviamente lo facciamo. Ma di partecipare, però... di non essere passivi a quello che ci succede, perché no, il no, dubbio no. c'è, dice tanto ormai Ma cioè, in, cambia in, niente. In questo caso sono d'accordo con Meloni, insomma è un voto importante, ecco forse quello che no, no, gli italiani non percepiscono tante volte, lo, ce ne rendiamo conto anche facendo campagna elettorale e questo devo dire, sì. lo, lo diciamo un po' tutti, è che però, tanti non si sono resi conto, tanti non sanno eh. che si va a votare. No? E, e Nemmeno questo, che si va a votare. E questa è un'elezione oggettivamente importante per l'Europa perché, perché insomma, siamo anche in un momento de, de, della storia particolare in cui no, c'è un riassetto geopolitico nel mondo e, e il ruolo dell'Europa è, è, è fondamentale, fondamentale in questo quindi sarebbe importante che, 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 che tutti si rendessero conto che non è diciamo, esatto. solo un, una battaglia di preferenze per, per un, un voto, diciamo, eh, per, per, una, una conferma <ride> del governo italiano, eh, è, un, o, è un voto importante per, per, per determinare quello che sarà l'Europa di domani, insomma l'Europa dove viviamo tutti. Quindi, insomma, Infatti vediamo qui alle urne meno del 50% in Europa seggi già aperti, poi c'è un'intervista di Calenda che insomma si, si auto incensa, dice vabbè il PD rimane dove, dove sta e forse no, rimane aggrappato a quei voti che ha, la Meloni scende perché questo è fisiologico, perché il governo insomma dopo un po' riscende e noi siamo i vincitori, questa in pratica la, il, la sunto di, il sunto di Calenda, sei d'accordo? Ma non so sinceramente... <ride> Non saprei che dire che, che pensi che, che, il insomma, governo, che, eh. che il governo eh, chiunque amministra ovviamente eh, amministra <ride> un alto e basso francamente mi sembra i sondaggi sembrano di, 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 di parlare di un riallineamento generale quindi lo vedremo poi sì, sì, però sì. sinceramente non credo che nessuno si, si aspetti uno scombussolamento totale no? non, Se, credo, eh, non credo quindi vedremo io penso che che, che ci sia un'area un diversa anche rispetto al centro-sinistra, questo lo penso, è stato fatto un grande lavoro, penso che Schlein abbia dato 
un contributo importante in questo senso e quindi diciamo oltre a, 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 a i 5 stelle come li vedi? Ma, non lo so, francamente <ride> Ma... mi sembra che un po' si sia Povera Renata la cosa. Eh, però eh, ripeto, è difficile dare eh un certo. giudizio poi che si <coughs> tramuta in numeri di così io eh, non, non, mi, non, non mi appunterei tanto così ragionando su un grande schema direi che e spero anche ovviamente però che il centro-sinistra e le forze diciamo progressiste eh, vedano un, un cambio di, di prospettiva rispetto a, a, a qualche mese fa e eh, che si, ci, si possa essere un ridimensionamento de, 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 diciamo, dell'area governativa con, però vedremo Dice, insomma, insomma questo, dai no, non, direi che, <ride> no, non mettiamo no, troppa, no, troppa carne possi- al fuoco è una possibilità ma insomma, allora, Genzano, Genzano di Roma, eh, come siamo messi, a che punto siamo? Ci sono un pochino di lamentele, te lo dico subito, sindaco, sulle strade, sui marciapiedi, ma arrivano, insomma, eh, que- questa cosa si sente, però eh, c'è anche un, un andare avanti, no? la città che cerca di, di camminare eh, con il, questi PNRR, insomma, i progetti questi due fronti dai ti lascio no, eh, diciamo la, la, la polemica sulle 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 giu, che è giusta perché lo sappiamo anche noi diciamo qua c'è, c'è un problema di base eh, che l'ho, l'ho detto anche tante volte qui eh, quando si parla di marciapiedi di strade si fa un po' eh, diciamo bisogna rendersi conto di quello che è la realtà di questi interventi purtroppo i marciapiedi a Genzano sono rovinati perché ma non, non, è, non sono più operazioni di, di, di ordinaria manutenzione, vanno demoliti e ricostruiti in larga parte perché soprattutto tanti sono stati rovinati da, 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 dagli alberi che per fortuna sono cresciuti, Dalle però radici. Non, so, non erano state considerate le misure giuste e quindi questa non è un'operazione semplice, questo è il problema. Stiamo, sono stiamo, tanti sono, soldi, lo diciamo. Sono tantissimi ecco. soldi, quindi non è, e fai conto, adesso rifacciamo, abbiamo rifatto tante strade, Adesso ne faccia, sistemiamo via Emilia Romagna che, che è, è quella grande. Insomma. Eh, ma perché lì però? Perché la strada non è che si è rovinata, la strada no, non ha le fondazioni, quindi andava, insomma, erano, sono opere che sono state realizzate in un'epoca dove il, eh, la, diciamo, il traffico era diverso, era, era, eh, oggi eh, camion, bilici, ovviamente hanno, però eh, bisogna rendersi conto che fare il tappetino o rifare una strada da zero, eh, quindi fondazione, binder, tappetino, ben diverso. costi completamente diversi giustamente però ecco stiamo cercando di veicolare sul ehm, però va anche detto che in, io credo insomma eh, in, in pochi anni a, abbiamo sostanzialmente impostato i lavori su tutte le opere del comune a, a brevissimo certo. iniziano i lavori del, del teatro Carlo Levi eh, in, abbiamo già appaltato stiamo trovando una soluzione progettuale eh, diciamo appropriata e inizieremo finiremo i lavori dell'auditorium dell'infiorata dell'ex auditorium dell'infiorata e stiamo, stiamo trovando una, una definizione eh, a via del Perino stiamo eh, lavorando per l'asilo nido do, con la sovrintendenza per trovare anche lì una, una, una soluzione bella la, insomma, dire, scuole veramente i progetti eh, sono tanti la De Santis è un lavoro straordinario che, che sta adesso eh, proprio rimessa a nuovo eh, ma eh, eh, tieni conto che è uno dei primi interventi di adeguamento antisismico di, su un edificio dell'Ottocento in Italia, un lavoro da oltre ecco. che alla fine sarà probabilmente eh, andrà verso i 5 milioni di euro, realizzato con tanti soldi. So, so tanti soldi, ma soprattutto è un lavoro che oltre ad essere diciamo, eh, difficile dal punto di vista ingegneristico, eh, di fatto è diventato un restauro, quindi, eh, quindi certo. si sta facendo molto di più quello, di quello che era previsto e qui, ed è importante insomma, spiegare anche alle persone che questi sono lavori che erano stati realizzati in, so, se ne faceva uno ogni vent'anni, adesso un po' grazie al PNRR, un po' gra- non grazie al PNR perché tante delle cose che stiamo facendo non sono PNRR e sono stati realizzati, insomma sono no. tanti interventi che eh, ecco. Diciamo insomma stanno arrivando col caffè dal blackjack quindi li aspettiamo e grazie. Come lo prendi il caffè sindaco tu? Amaro? Sì, di amaro grazie. Buono. È proprio grazie. sapore autentico grazie grazie della cortesia e, eh, quindi... e quindi sono interventi dici tutti insieme eh, eh. Cioè, io eh, ringraziamento a, a, ovviamente a, a tutti gli amministratori perché comunque 
anche, anche reggere e, e la, la, ma soprattutto ai nostri uffici perché stiamo intervenendo su tantissime cose anche sugli aspetti finanziari dell'ente perché eh, certo. tieni conto che per questo intervento è un tema politico tanti comuni in Italia sono in difficoltà perché, perché il PNRR se parliamo di PNRR ti, ti attribuisce dei, dei, dei soldi però tu poi dopo quei soldi li devi avere cioè il governo infatti è intervenuto per aumentare le, le anticipazioni tieni conto che noi su, su, su quell'intervento siamo in anticipazione di 8 milioni di euro con soldi nostri ci sono comuni sono da indissesto Mamma mia. perché se tu dici che mi dai i soldi e poi dopo milioni di euro di i lavori vanno, vanno pagati no, noi, noi un milione sì, sì. però nel senso no no ho capito sono comuni italiani che, 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 che non perché poi dopo tu inizi i lavori non, non è ce che, la fai non è che le aziende non le paghi no giustamente e quindi adesso eh, questo è un tema politico importante il governo deve affrontarlo eh, perché poi soprattutto su alcuni di questi finanziamenti è difficile avere interlocuzioni con, minist con i ministeri insomma una partita molto complessa quindi diciamo il PNRR è bellissimo ovviamente perché c'è una visione politica dietro europea di interventi cruciali strategici per la vita del nostro paese eh certo. e, però eh, hanno messo oggettivamente una grandissima pressione a tutti i comuni italiani che non erano eh, attrezzati eh, con le risorse umane necessarie perché siamo pochi rispetto alla, a tutti insomma non è un problema di Genzano questo ce lo, lo condividiamo anche il governo insomma. quindi eh è certo. una grandissima sfida per il nostro paese e, 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 questo. e poi adesso ehm, li, eh, libereremo delle risorse per eh, approcciare eh, noi stiamo facendo un grande lavoro per far uscire il nostro paese dal disavanzo disavanzo eh. tecnico noi, se, quando siamo arrivati erano 9 milioni e mezzo Adesso stiamo, ci mancano meno di 2 milioni per uscire, Beh, vuol dire che in tre anni questo. abbiamo fatto un lavoro incredibile su, sulle, sulle entrate, questo libererà 5 milioni di euro a Gelsano perché quando tu hai, adesso è complicato spiegare tecnicamente, ma praticamente comuni come il nostro eh, sono in condizioni di avanzo vincolato, quindi noi abbiamo dei soldi ma non li possiamo utilizzare. Ho capito, per e quindi questo, una specie di prudenza. Eh, sono proprio delle norme che... che che sono state reali, insomma, pensate per evitare che anche i comuni facessero il pazzo più lungo della gamba, cosa che insomma, ovviamente è avvenuta, perché eh, insomma, il, il, le situazioni di, di sesto nei comuni italiani insomma, sono ancora oggi frequenti, quindi sono tutte norme che eh, diciamo, vogliono garantire, però ecco, nel caso nostro quando siamo arrivati c'era un, e c'è ancora oggi, insomma, una serie di voci, di bilanci sono molto pesanti, adesso stiamo cercando di uscire da questa condizione questo libererà Già tantissimi soldi per fare farà respirare la città no? che è giustamente di, di strade, marciapiedi e, Senti, e riguardo stanno... le scuole come, come procede la, la polemica si è placata del, del parco della mensa già c'era, non c'era e scrivere al Presidente della Repubblica lì, come siamo messi lì? lì siamo messi che eh... come aggiornamento eh? no, sì certo, le, eh. diciamo ad oggi eh, la, la palla è tornata sostanzialmente al, a, a chi ha pensato di fare un ricorso che non ha chiesto un parere diciamolo chiaramente di fatto perché c'è un po' di confusione eh, forse anche tra, tra qualche ricorrente eh, diciamo di fatto è stato eh, fatto un ricorso al Presidente della Repubblica che a tutti gli effetti è un no, ricorso, è un ricorso cioè, non è un parere non, cioè, è, non, è, non è stato chiesto un parere il co consigliere comunale di opposizione insomma si è un po' confuso pensava che, 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 che se, se fa una telefonata al Presidente della Repubblica dice che abbiamo avuto pensava. Papalia qua che no. dice ma perché non trovare un te lo chiedo perché è venuto di recente dice perché non trovare un, un accordo ma ci mancherebbe, ma voglio dire, no? eh, io mh, faccio questa riflessione, poi vediamo eh certo. tu che ne pensi. Allora, lo stesso istituto comprensivo, a differenza dell'altro per un caso, beneficia di due PNRR, quindi quello, la De Santis, 5 milioni di euro, e il, dove questo, il sottoscritto è commissario straordinario, e ha firmato, come ti dicevo, anticipazioni per eh milioni certo. e milioni di euro. E una nuova mensa della, della scuola Manzoni. Ora, voglio dire, non è che questa amministrazione non ha cuore. Allora, tieni conto che l'altro intervento dimostra chiarissimamente, ma io lo dico eh, facendo un plauso alla scuola certo, e no, al preside, no. e alla, perché eh, lo sono stati molto... molto bravi a gestire, siamo stati tutti quanti insieme con un grande lavoro di squadra, a gestire un lavoro complesso dal punto di vista ingegneristico, con, con, eh, mantenendo le attività spostate. A differenza di tutti gli altri interventi, i ragazzi sono stati messi non nei container. Hanno trovato una collocazione. Un hanno certo. hanno un'altra scuola bellissima al centro del paese che è stata ristrutturata appositamente. Cioè, più un lavoro dove non si è lesinato niente, non so se hai visto le foto dei bagni, cioè parliamo di bagni che, che, di qualità di domestica, sì, sì. insomma di alto livello, perché la sua intendenza. Insomma, quindi non si è lesinato su nulla le porte, è tutto. 
Quindi io mi chiedo, no? se questo è stato il modello rispetto alla scuola dello stesso istituto, perché non dovremmo farlo su quest'altro? Quindi noi da questo punto di vista siamo cioè, non, tranquillissimi. Non abbiate pregiudizi no, perché... No, no, eh... no. Poi, tutto quello che noi abbiamo... Però sono preoccupati, dice, ma sto parco che si leva con questa mensa... Si leva perché ecco. il parco sono 2-3 mila metri quadri, adesso mi ricordo, la mensa eh, incide per 200 metri quadri, 230 metri quadri, mi ricordo, adesso... Vabbè, insomma... 300, però, vabbè. Comunque, detto questo, allora abbiamo già detto che, tieni conto che in quella io l'ho spiegato e che ho fatto... Mh, la nostra idea è, sì, si interviene un pochettino... Sul, sul parco, ma si guadagna gli spazi all'interno della scuola che sono cruciali oggi, perché questi bambini andranno, noi, cioè noi dobbiamo tenere a mente una cosa, questi interventi sono pensati per il futuro, non per il presente, o meglio anche per il presente, però è evidente che noi dobbiamo pensare a fare degli investimenti che tra 50 anni hanno un senso. Allora, nel, io facevo questa riflessione, guardate, i vostri ragazzi staranno sul mercato del lavoro nel 2040, ti rendi conto? Cioè oggi parliamo di intelligenza artificiale nel 2024, questi, questi bambini e bambine staranno sul mercato del lavoro in un'epoca dove noi eh. cioè, non, non riusciamo neanche a immaginare quello che sarà possibile. Allora secondo me noi è importante a fare un Pensare refettorio, fare una mensa che, che sia adeguata ai tempi moderni, quindi quella non è solo una stanza, c'è cioè tutta una serie di requisiti di HCCP del 2024, capisci? Quelle sono scuole degli anni 70, quindi già lì abbiamo un, un contesto, un'esperienza diversa. Liberiamo dei spazi dentro, abbiamo detto eh, facciamo dei laboratori, belli, ma questo non è che so, questo era già previsto, facciamo dei, diteci, ragioniamo insieme, facciiamo cose dei laboratori di chimica, di, fisica, di, di, di inglese, cioè queste cose Formatica, sembrano certo. esoteriche, ma oggi sono la realtà, non in Italia, nel mondo, cioè oggi è importante esporre i nostri i ragazzi a questo tipo, perché lo, lo si sta facendo anche da altre parti, cioè loro faranno un'esperienza educativa diversa e tieni conto che nelle prossime settimane iniziano i lavori per rifare completamente il campo di calcio adiacente con un, un campo polifunzionale e il campo di calcio e accanto interverremo sulla rotaia quindi tutto e, e poi rifacciamo tutto, tutta la linea tutta l'illuminazione dell'area cioè, quindi su, su tutta eh, diciamo intorno alla scuola Manzoni investiamo ma investiamo nel senso che possiamo realizzare da quest'estate 2 milioni di euro di lavori insomma eh beh, non è certo. Voglio dire, eh, io capisco le preoccupazioni e, e, le, e le tengo in Vabbè, considerazione. Insomma, ci, ci parlerai o, o rimaniamo con questo Presidente della Repubblica la, 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 il ricorso? No, noi abbiamo dovuto fare una trasposizione, cioè noi abbiamo fatto opposizione e quella adesso ma abbiamo dovuto fare perché tieni conto. Perché c'era questa. No, ma perché noi, io voglio dire, ci cioè, dobbiamo dire una, una cosa, noi siamo al di là dell'aspetto politico che secondo me in questa, in questa questione ovviamente tutti la cavalcano per carità, ma, ma, ma invece. Questa è un'occasione perché domani Anche il sindaco potrebbe chiedendo. farlo qualcun altro, potrebbe fare. No? Certo. Eh, eh, però io devo fare, ho la responsabilità e la maggioranza ha la responsabilità di portare a casa dei finanziamenti che non, non avverranno più nel nostro paese. Quindi questi sono finanziamenti che servono a 24.000 che 24 persone oggi che hanno nipoti, figli e anche loro devono dare un giudizio sulla scuola che non è mia. La scuola che è di tutto il comune di Genzano e non è neanche solo de, evidentemente dei genitori che oggi hanno i figli lì. E quindi per i prossimi 50 anni generazioni di genzanesi andranno sia alla De Santis che a Via Devere che alla Manzoni. Quindi ci meritano una struttura e Quindi dobbiamo adeguata. tenere a conto di tutte queste cose. E quindi secondo me questa, alla fine sono anche contento che ci sia stato un momento di riflessione. Eh beh, Proveremo certo. una composizione come si, come si fa sempre perché è una cosa bella. Di base sono soldi per fare una scuola pubblica. No, ma che io te l'ho chiesto per fare un sì, po' di chiarezza perché no, cioè, ti alla fine... Io ci tengo a dire queste cose perché io, eh, devo essere, noi dobbiamo rappresentare 24.000 persone e ti dico, se eh sento certo. delle persone fuori, altri mi dicono ma che sta succedendo? Perché? Perché poi alla fine, no? Quindi capisco la preoccupazione, però penso anche che in questo elemento, lo dico sempre, c'è un elemento di fiducia che è importante, è la fiducia delle istituzioni, è la fiducia che io ripongo nell'istituzione scolastica quando lascio mio figlio la mattina, io lo dico sempre, io non chiedo cosa mangia, come mangia, perché mi fido? che l'istituzione scolastica lo prende ed è importante cioè, questo sì, allora, beh, questa fiducia si sta rompendo un po' in tutte e, le invece non, invece non, non dobbiamo non, romperla la dobbiamo alimentare ognuno esatto. fa il suo lavoro no? e, e anche io penso le famiglie che... devono esatto. più affidarsi perché vanno lì con l'avvocato fra un po' e fanno no? nel Insomma, senso io vedo sempre più spesso questa situazione esattamente cioè, cioè, secondo me è molto importante no? lo so che è difficile perché poi la, la politica figuriamoci è eh, 
eh, eh, per, per antonomasia soffre eh, de, 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 proprio di, anche di questo che tanto è un pregiudizio e lo dico proprio in modo trasversale cioè, esatto. ci sono politici di destra, di sinistra eh, di tutti gli schieramenti che sono persone per bene, gentili, carine anche con una visione eh, certo. purtroppo in, questo, in questa mm -hmm. eh, modalità nella quale poi tu sei sempre brutto e cattivo il rischio è che non perdiamo occasioni per il paese non e questo porta lo dico, a casa quello che eh, si potrebbe vale, certo, vale per la politica, vale anche per le scuole no? ci eh sono certo, persone vale, straordinarie vale per dobbiamo tutto. trovare il coraggio di certe volte di andare avanti no? e, di, e poi le cose si migliorano sempre e veramente io sono Manzoni non mi preoccupo perché sistemeremo il giardino faremo cose cioè, sai bene. quello che andrà fatto sì, quindi eh, adesso si vedrà. abbiamo preso assolutamente in considerazione anche tutti i suggerimenti ovviamente eh, lo, lo voglio dire perché secondo me è giusto eh, anche per, vale per il pianeta è un po' quello che dicevamo prima no? cioè, purtroppo una fase consul, consultiva diciamo, è molto 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 difficile ma non è certo. per tutti perché tu hai talmente poco tempo talmente tanti vincoli però devi consultare eh, come certo. capisci quanto è difficile concordare con 200 persone un <ride> no. progetto cioè, abbiamo tutti difficoltà anche a trovare una soluzione domestica a casa per scegliere una mattonella Cap capisci? allora quindi non è che certo, uno lo vuole certo, fare certo. cerchiamo no, 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 tutti di intemperare no? di, di tenere eh, ovviamente gli interessi della scuola e ripeto per me, per me oltre le parole che ho detto contano i fatti e i fatti sono certo. che se tu vai a vedere la scuola dei Santi se anzi vi invito a farlo perché secondo me è un progetto straordinario che non è finito adesso verrà fatta anche la facciata tutto, tutto è stata, viene rifatta completamente la cucina cioè ti rendi conto è una cosa incredibile no, no, veramente, ecco, beh, lì non c'è stato un problema e quindi dico perché ci dovrebbero stare Manzoni non ci saranno perché lavoreremo insieme ma sempre oh, e io ti ringrazio così abbiamo anche parlato di questa cosa mentre due, due domande una rispetto al bellissimo lago su cui affaccia Genzano quindi ho sentito via del Perino insomma ci sono dei lavori eh, state programmate, io dico state perché anche Nemi, insomma, il lago è condiviso, si può dire, mm, si sta pensando a, a farne quel gioiellino che tanto, perché si parla sempre del lago Albano, no? però c'è pure questo oh, bellissimo certo. lago qui che ha anche delle criticità, rilancio turistico, eventi, qualcosa insieme. Sì, noi diciamo, ovviamente eh, rispetto eh, certo. a Nemi abbiamo un pochettino di meno, però allora, adesso il problema grande del lago sono gli accessi. Purtroppo tutti gli accessi sono soggetti a dei crolli, delle frane, quindi... E si sta lavorando su quelle... Noi abbiamo avuto delle difficoltà rispetto al progetto, al, al primo straccio, stiamo trovando una composizione che alla fine sarà anche migliorativa rispetto, rispetto al tutto, perché il problema del dissesto geologico, soprattutto i lavori di questo tipo, soprattutto i finanziamenti che venivano al passato, perché poi dopo è molto importante fare un'analisi eh, presente della situazione, quindi lì si è intervenuto si interverrà eh, di più su delle aree che abbiamo rilevato essere più, più esposte e meno su altre eh, che, che, che lo sono meno. E quindi eh, abbiamo, avremmo voluto fare in tempi più stretti, c'è stato qualche, qualche problema, eh, ma adesso a breve contiamo di, 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 di iniziare, però con una visione diversa, meno impattante. E più, e più efficace e questo consentirà Tanto è di... Tanto verso quella via sì. che si va insomma sì, no? Sì, sì, no, eh. ma ovviamente sono lavori, su... sono lavori complessi tutti questi sono lavori <ride> perché poi eh, certo. purtroppo è come so, sono lavori molto complicati è inutile che ce lo nascondiamo però è importante farli bene quello che dicevo prima quindi eh, tante volte no, la calma è anche eh, a virtù dei forti come si dice esatto. eh, bisogna, bisogna tenere bisogna mantenere i nervi saldi e non è che saldi. io lo, lo capisco cioè, capisci anche la... No, la ovviamente i marciapiedi, ma, 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 cioè uno deve... Come, ma infatti io non devi, posso devi non chiedertelo mente. perché comunque c'è sempre un lavorio di tu, ma dappertutto voglio dire, insomma, certo, certo. Cioè, cioè, queste sono le, i cittadini quello che vedono subito. Certo. Invece, sai, eh, guardavo Bracciano, guardavo altri comuni, sempre leggo Infiorata, ma l'Infiorata... <ride> L'infiorata è qui, a che edizione siamo? Tanto per dirgliene una. 246. <ride> Insomma, tanta roba. Tanta roba. Ci dici qualcosa? No, pensando all'infiorata è. Eh. Ah, l'infiorata, già abbiamo fatto l'infiorata di ragazzi, già è andata bellissimo. Che è anche quella, devo, io dico sempre, l'infiorata di ragazzi. Che bello. Sembra, quando detta, si prepara, detta così no? sembra una cosa minore, no? No, no. L'infiorata di ragazzi è una cosa molto seria. Sia da un punto, sono stati bravissimi, hanno fatto, hanno fatto i quadri splendidi, tra l'altro quest'anno il, il tema era molto bello, è stato fatto un grande lavoro. Da, da tutti quanti al mare nostro ma no anche nel senso diciamo hanno dell'accoglienza esattamente hanno credo sì diciamo in, in senso ampio quindi era, Vabbè, era certo. una riflessione nel senso ampio sugli aspetti 
ovviamente de, 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 però anche su quelli anche negativi no? della migrazione della migra eh certo. della, de, de, dei morti e de, 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 di chi non ce la fa a, a superarlo quindi diciamo ecco un tema bello è stata ovviamente una, una giornata bello. iniziata con la pioggia e finita con il sole con tantissime persone e siamo molto, tutti molto contenti adesso c'è un grandissimo lavoro per, per l'infiorata quest'anno tema eh. allora ehm, sogniamo ecco. come un'unica umanità Ciascuno cresce solo se sognato. Abbiamo unito due, due eh, diciamo, frasi evocative, una di Papa Francesco e l'altra di Danilo Dolci, l'educatore di cui ricorrono 100 anni dalla nascita. Eh, lui, eh, questo messaggio che per noi è ciascuno cresce solo se sognato, se non la conosci ti invito a leggere, è una poesia di eh, Danilo sì. Dolci. E, e credo in qualche modo racchiude un po' quello che ti ho detto prima, cioè nel senso è pensare fare le cose pensando anche agli per altri. Per il futuro no? Quindi, e avere dei, dei sogni in cui credere. Eh, no? Però per, per, uno, per un politico, no? per, è quello che dicevamo prima, no? se io penso a, a fare uno, un intervento su una scuola o altri interventi, lo faccio nella misura in cui non penso a, in una a mio figlio, esatto. penso a una generazione di figli. E, Ai figli è, dei tuoi figli, eh, insomma. Sì, e, de, de, e soprattutto a quelli degli altri. No? Perché? Perché è importante quella dimensione del sogno collettivo, cioè di non sognare solo in una, una dimensione individuale, ma certo, sognare non anche... Non egoistico, eh, esatto, insomma. Con gli altri. Quindi il tema è questo, l'artista ospite di quest'anno è che è una persona che è legata anche a eh, Mauro Biani, che è il vignettista di Repubblica, di Rela 7, insomma eh, ci sarà una bella mostra eh, con, le sue, con le sue illustrazioni no, a Palazzo Sforza Cesarini. Eh, tema purtroppo eh, la guerra e eh, lui riflette eh, con la sua ironia eh, diciamo eh, ironia eh, con, con la sua eh, diciamo, capacità di, di, di per spiegare di, insomma di, su, sul tema della guerra eh, partendo da, da un libro che ha scritto ehm, dove, dove sono i pacifisti e quindi eh, riflettiamo ha fatto un quadro molto bello per, per l'infiorata che sarà al centro si rinnova quest'anno una novità bella è che abbiamo due collaborazioni di alto livello istituzionali, una eh, che si rinnova eh, con la Polizia di Stato e abbiamo ah. partecipato a, sì, a è Roma. Sì, è vero, avete partecipato quali, a Roma. Quindi saranno presenti... Eh, insomma, quindi si ripete questa cosa sì, qui, bello. E invece facciamo una, due bei quadri verticali in piazza in onore all'Italia che va alle Olimpiadi e soprattutto alle Paralimpiadi. Quindi è, è un tributo alla nostra, alle nostre az, a, alle azzurre e le azzurri delle Paralimpici ci saranno presenti, facciamo, abbiamo fatto questa collaborazione con loro e, e, e quindi è un tributo che è per dire ti fiamo, siamo, siamo con voi, eh, quindi insomma sono due, due cose, due, due collaborazioni di alto profilo istituzionale che ci rendono particolarmente orgogliosi. Beh, voglio dire di, di cose belle ce ne sono e, e penso che il marchio in Fiorata comunque a Genzano si è detti scuola, no? Sì, poi eh, tieni conto che noi abbiamo lavorato in questi mesi per, per, per due altre cose, due riconoscimenti che penso insomma, siano particolarmente importanti. Eh, eh, grazie a una, a, al Ministero della Cultura Italiano ci ha chiesto insieme ad altri, ad altri di partecipare a un progetto Italo Spagnolo per il riconoscimento UNESCO della nostra inferata. Che bello. Quindi, e Beh, contestualmente è stiamo lavorando all'interno di un progetto per la tutela delle arti effimere. E, e poi eh, per, facciamo parte insieme agli altri comuni della Regina Viarum no? e quindi del progetto Regina Viarum quindi potremmo nei prossimi anni o, o prossimi mesi dipenderà dalla cosa avere certo. due riconoscimenti UNESCO che insomma penso che per un paese eh, de, insomma, come il nostro sia un risultato molto, molto importante e poi avete il vostro prodotto il pane insomma, di Genzano che penso che sia sempre un marchio che che possa attirare turismo e lavora anche per eh, anche un vanto per i ragazzi, nel senso che lavorano anche sul, sul prodotto tipico. Sì, no, mh, oh, eh, sai, insomma, pure, pure poi con la festa del pane raggiungiamo eh. quell'apice, e devo dire pane e anche vino, eh, vino c'è una nuova, veramente un nuovo fermento, quindi e, e, e ci piace molto unire le due cose. C'è un'imprenditoria sì, giovanile anche sono, lì perché ho sentito che un po' anche verso Colonna Frascati sì, ci sì. sono delle aziende di ragazzi che stanno dandosi da fare. Eh, infatti noi abbiamo fatto, siamo capofila di una rete di imprese che coinvolge Lanuvio e Velletri insieme a loro e, e sono tutte aziende che, che collaborano, stiamo cercando di, di, di avviare le attività, è un bel progetto e si fonda sul fatto appunto che ci sono tante nuove realtà in tutti i castelli romani devo dire, eh sì, veramente. E, e quindi sul vino c'è un 
e sono contento, un nuovo fermento ed è bello veramente unirlo al pane, no? perché eh, sono, sono attività più piccole che, che funzionano no? in una dimensione globale, funzionano nella, nella forza di una rete, eh, di, una, di un'esperienza culinaria mh, no? anche da parte di chi ci viene a trovare i nostri eh, territori infatti, però... ed è bello no? provare tante cose diverse, tanti, quindi... Io penso che al di là dell'intelligenza artificiale che comunque come dici tu sindaco eh, ormai è in evoluzione continua c'è anche un cerco, percepisco che c'è anche una volontà di tornare alla genuinità della terra, alla buona cucina, all'imprenditoria quella no, di una volta. Nel nostro territorio c'è questa vocazione o si perdono ancora questi vigneti in continuazione? Secondo Insomma, te? Quella vocazione che, come dici te, è un trend, abbraccia, eh? cioè, lo vediamo anche sulla, su, sulla ristorazione, ma anche, su, infatti, anche sui bar. Su, io vedo tantissime attività nuove, interessanti, eh, tanti, tantissimi... Diamolo questo messaggio. Ma sì, <ride> cioè... no, ma se ci pensi dopo la pandemia, l'impressione che ho io, sì, non so, pure io... E le persone, tutti noi abbiamo... Eh, io vedo, guarda, il weekend, Genzano, poi... Cioè, veramente non si trova parcheggio, cioè, e... sono tutti lo... i se si, si va fuori, no, ma è un buon segno perché. No, no, aia eh, nel senso. Eh, ma uno... ci sono tantissime, anche recentemente, tanti, tanti, tante attività, eh, anche tanti bar che stanno ristrutturando, tra l'altro in modo anche molto bello, nel senso stanno investendo. Vero, un po' più green. Sì, ma insomma anche dal punto di vista critico, adesso senza fare nomi, ma ci sono no, no, in beh, questi certo. giorni insomma, altre attività che hanno aperto, è ovvio che c'è un grande cambiamento, no? Credo che vada, eh, lo, cioè il commercio vada detto, che sta insomma, soffrendo perché detto. ovviamente oggi è difficile no? una dimensione globale essere competitivi eh, eh, rispetto però c'è voglia da parte dei giovani vero? No, no, certo, e, e, e questi sono momenti di, 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 di assestamento poi tanti piccoli produttori di vino tanti, insomma io, lo, io ho un fermento lo vedo è ovvio che io pure. Eh, non è legato secondo me un po' sbagliamo se lo leghiamo solo al turismo cioè questo, eh. cioè abbiamo questa idea della svangata che arriveranno questa cosa secondo me è, è importante ma noi dobbiamo ragionare anche un po' svincolarci noi stiamo in un'area che insomma eh in, in tutta questa area c'ha 500.000 persone eh, Roma ne fa milioni allora noi dobbiamo eh, anche no, come dove stiamo insomma, un paese che certo. notoriamente no, eh, che, che è un paese anche ricco insomma di persone, sì, sì. dobbiamo innescare delle dinamiche eh, anche locali nella quale c'è un, no, un circuito un circuito di, di spese imprese che si ricollocano, eh, i nostri territori sono vicinissimi a Pomezia Aprile che si stanno sviluppando eh tanto certo. sia dal punto di vista no, di urbanistico, domestico, sia dal punto di vista di, di collocazione di azienda. Allora, secondo me dobbiamo avere un po' un approccio, eh, perché certo Diverso, credo, dice, un po' sempre non, non per andare cose. sempre a Roma, eh. ma rimaniamo anzi facciamoli venire da Roma da noi, <ride> è questa la, la cosa, no? Sì, e siamo, insomma, cerchiamo di, di, di investire sui nostri territori in modo, ecco, non solo per il weekend, ma per, eh, per, per un tipo di indotto che sia, che sia strutturato, questo credo, credo che sia importante ed è il motivo per cui si sta certe lavorando operazioni così. sono importanti, <ride> e, e perché no, io certe ti ringrazio cose perché hai chiarito, cioè hai chiarito, almeno a me, io <ride> questa cosa... Eh, però effettivamente il ragionamento è, è giusto perché si pensa non all'adesso magari al, ma alle generazioni future e questo è insomma quello che dovrebbe fare un, un buon statista oltre che politico perché comunque si pensa sempre al bene collettivo io, io faccio sempre chi, se, se, a Genzano no? Che, eh certo. cioè, cioè le opere importanti sono state realizzate in una certa fase storica no? Allora, oggi tu sì. hai, la, tu hai la necessità di, eh, prendendo quel testimone e quella visione, di riattualizzarle e riportarle nel futuro. Eh certo. Questo fa la politica. Non possiamo sempre Senza rimanere no. a Cesaroni che... Eh, no, ma è, è proprio perché è stato fatto il lavoro tu devi portarlo esatto. nel futuro, perché poi le cose cambiano. Vedi le antenne, no? Poi anche lì... Ah, però tutti, voglia, <ride> tutti si lamentano, per, giustamente, perché i telefoni non prendono, poi però giustamente non, non si vogliono neanche... Allora, la politica deve, deve avere questa capacità di mediare e cercare di trovare soluzioni che siano non di compromesso o no. meglio anche di compromesso ma che, però che, per il bene eh, certo perché noi dobbiamo andare avanti questa è un'esigenza della nostra no, viviamo mm, uh, certo cioè, rimaniamo indietro c'è molta paura secondo me anche da parte cioè la, ci dobbiamo cioè, dobbiamo essere un po' coraggiosi no? c'è cioè, anche la politica certe volte perché tu poi hai paura del, del ritorno no, negativo però eh, 
che la politica è buona è anche quella che cerca di, di avere una visione che la, 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 la ottiene ovviamente da, 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 dai, dai cittadini per carità però è, bisogna anche essere capaci di cercare di di, 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 di trasmettere no? e di, di portare gli altri e di, e di andare avanti perché se no eh, la paura mia è che invece tutte quelle cose che le riflessioni che facciamo per sviluppare i nostri territori per renderli anche diciamo cioè, più competitivi e se non ci buttiamo il cuore oltre ostacolo ogni di, volta c'è qualcuno un po' qualcuno, di coraggio eh, dice anche no, affidarci ascolta. oltre che fidarci giusto? assolutamente sì come, ed è un patto che dobbiamo fare ci fidiamo no? abbiamo eh dei certo. rapporti con le scuole con le istituzioni come dicevo con la polizia con cioè ci deve stare un affidarsi, hai detto bene, un bel termine, mi piace, e che, che non vuol dire che tutto sarà perfetto, ma no, vuol no, dire beh, che certo, tu, tu un, impari... Un attimino di... Eh, tutti noi impariamo sbagliando nella vita, allora però se lo facciamo in buona fede, lo facciamo con una visione, le cose le correggiamo un corso sopra, però se ci fermiamo sempre perché abbiamo paura di tutto, allora no, quello non si fa, non perché si fa più niente. Non si fa più niente, ed è il problema del nostro paese da, 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 da troppi anni, no? in generale, no? di Genzano. E resta sempre attuale che il sindaco deve fare il buon padre di famiglia certo. e quindi è lì questo torna. È, eh. Questo dobbiamo fare, esatto. quindi ci proviamo, insomma poi... Eh, poi grazie, eh, grazie, grazie sindaco, a grazie a Carlo Zoccolotti. E noi ci, ci rivediamo uh, venerdì prossimo, sempre qui con Officina Stampa Barra da Grotta Ferrata. Ciao!